A proposta da presidente Dilma Rousseff de realizar um plebiscito este ano foi derrotada pela Câmara Federal. No lugar, desse, de, no lugar deve ser criado um grupo de trabalho para discutir a reforma política. Um advogado e um cientista político explicam agora se a decisão dos deputados foi ou não correta. Na tentativa de dar respostas às recentes manifestações populares em todo o país, a presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso cinco sugestões para incluir em um plebiscito sobre a reforma política no final do mês passado. O governo propôs questionar a população sobre financiamento de campanha, sistema eleitoral, voto secreto no Congresso, coligações partidárias e se o povo quer alterar a atual composição dos suplentes de vereadores. Mas o plebiscito não deve acontecer. É uma conquista hoje não se realizar o plebiscito da forma que queriam. Imagina discutir lista fechada, lista aberta, voto distrital, voto distrital misto, financiamento público, financiamento misto em 40 dias e obrigar todos os eleitores brasileiros a irem à urna sem saber efetivamente o que são essas matérias, o que são esses temas. É muito complicado se explicar isso para a população num tempo tão curto. Questões importantes poderiam passar ao vazio nessa discussão. Uma das propostas de emenda à Constituição que reduziu o número de suplentes de senadores já foi rejeitada na terça-feira. É hora da sociedade se manifestar, é hora de ouvirmos a sociedade, vermos quais pontos são efetivamente importantes. Nós temos que discutir os problemas que nós temos no processo político e no processo eleitoral, macro e micro. A partir daí, dos problemas, é que nós vamos ter que aparecer com as melhores soluções. A reforma política já é discutida há muitos anos e deve ser reavaliada. Não adianta você vir com três ou quatro pautas e resolver o problema assim daqui para setembro, daqui para outubro, para já valer no ano que vem. Quer dizer, claro que se, se pudesse fazer um milagre, que alguma coisa valesse para o ano que vem, seria ótimo. Porque nós estamos precisando, não é para o ano que vem, nós estamos precisando há anos atrás que a gente vem carecendo de uma reforma política profunda.